Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video stelle ich den Nadelwels vor, der auch Schnabelwels genannt wird. Er ist einer der weniger bekannten Aquariumfische und ist auch nicht in jedem Aquariumgeschäft zu finden. Er gilt als ein für Anfänger ungeeigneter Fisch und soll eher etwas für Spezialisten sein. Der wissenschaftliche Name für den Nadelwels lautet Phalovella arcus und er gehört zur Familie der Hanischwälse. Er soll aus dem Amazonas und seinen Nebenflüssen stammen und dort im Uferbereich gut getarnt zwischen Ästen und Pflanzen leben. In seinem Verbreitungsgebiet herrscht ein feuchttropisches Klima mit ganzjährigen Durchschnittstemperaturen zwischen 25 und 28 Grad Celsius. Die Tageshöchsttemperaturen sollen meistens bei 30 bis 34 Grad Celsius liegen bei einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 90 Prozent und es kommt fast täglich zu meist reichlichen Niederschlägen. Die Grundfarbe des 15 bis 20 cm großen Nadelwelses rangiert von olivgrün bis gelbbräunlich. Der langgestreckte und schlanke Körper ist an der Seite in Längsrichtung vom Kopf bis zur Schwanzwurzel von einem unregelmäßigen dunklen Band durchzogen. Die Flossen sind transparent und ihre Strahlen weisen schwarze Punkte auf. Besonders fällt die stark verlängerte Schnauzenspitze auf, die beim Männchen etwas breiter ausfällt und bei ihm im Erwachsenenalter Borsten aufweisen sollen. Die Weibchen sollen etwas fülliger sein. Wie anfangs schon erwähnt, ist der Nadelwels ein nicht sehr verbreiteter Aquariumfisch, da er nicht überall angeboten wird und bei den Wasserwerten nicht als tolerant gilt. Er soll sehr sauberes, sauerstoffreiches Wasser benötigen und soll große Wasserwechsel nicht gut vertragen, weswegen sich bei seiner Haltung eher kleinere Wasserwechsel mehrmals in der Woche anbieten. Der Nadelwels ist ein Haftgleicher und die Nachzucht soll im Aquarium nicht ganz einfach sein. Sie soll nur bei sehr hoher Wasserqualität und abwechslungsreichem Futter gelingen. Das Männchen soll vor der Paarung einen festen Untergrund säubern, der im Aquarium meist eine Scheibe sein wird. Es kann aber auch eine Wurzel oder ein Stein sein. Das Weibchen soll die Eier dann dort nachts oder am frühen Morgen ablegen. In einigen Quellen wird berichtet, dass das Männchen das Gelege bewachen soll und den Eiern mit seinen Brustflossen frisches Wasser zuwedelt. Die Larven sollen dann nach etwa sechs bis zehn Tagen schlüpfen. Da der Nadelwels wie gesagt aus den Tropen stammt, mag er es gerne warm. Ideal sollen Wassertemperaturen zwischen 24 und 27 Grad Celsius sein. Der pH-Wert des Wassers kann laut den meisten Quellen zwischen 6 und 7,5 und der GH sollte zwischen 2 und 10 liegen. Nadelwälse sollten paarweise zusammengehalten werden. Männchen sollen andere Männchen als Nahrungskonkurrenten ansehen und gelten daher untereinander als nicht verträglich. Als Mindestgröße für das Aquarium wird in den meisten Quellen ein Becken mit 100 cm Kantenlänge angegeben, was ich persönlich aber für einen bis zu 20 cm großen Fisch zu klein finde. Im Becken sollte es gut bepflanzte Bereiche geben und viele Wurzeln, auf denen sich der Nadelwels gut getan ablegen und zwischen denen er sich auch verstecken kann. Er soll sich meist im unteren Bereich des Aquariums aufhalten, ist aber auch, wenn die Wurzeln hoch genug reichen, an diesen weiter oben zu finden. Bei der Vergesellschaftung mit anderen Fischen sollte man darauf achten, dass diese nicht zu groß sind, damit der Nadelwels sie nicht als Nahrungskonkurrent ansieht. Der Nadelwels gilt gegenüber kleineren Zierfischen als friedlicher Fisch. Nur die Männchen sollen sich wie gesagt untereinander nicht vertragen. In einigen Quellen wird berichtet, dass das stärkere Männchen das schwächere am Fressen hindert und es so zu dessen Verlust kommen kann. Der Nadelwels gilt als Algen- und Aufwuchsfresser, nimmt also auch die Kleinstlebewesen auf, die sich im Algenteppich befinden. Daher ist es sehr wichtig, Nadelwälse nur in ein sehr gut eingefahrenes Aquarium einzusetzen, damit sie dort gleich Nahrung finden können. Neben Aufwuchsalgen sollen sie aber auch Futtertabletten mit hohen pflanzlichen Anteilen annehmen und sich ab und zu auch über Gemüse, zum Beispiel geschälte Gurken oder Zucchini freuen. Da der Nadelwels ein eher langsamer Fresser ist, sollte man darauf achten, dass er immer genug Futter abbekommt. Ich hoffe, ich konnte dir diese wunderschönen Tiere ein bisschen näher bringen. Falls du dir Nadelwälse für dein Aquarium anschaffen möchtest, informiere dich aber bitte vorher noch einmal ganz genau über die Haltungsbedingungen, denn dieses Video dient ausschließlich der allgemeinen Information und ich erhebe keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Ganz herzlichen Dank an Kölle Zoo, dass ich die Aufnahmen für dieses Video in der Filiale Münster machen durfte. Einen Link zu Kölle Zoo findet ihr in der Videobeschreibung. 
Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann teile es doch mit deinen Freunden. Und über einen Daumen nach oben freue ich mich immer ganz besonders. Das motiviert mich weiter Videos zu machen. Unterstütze mich und abonniere meinen Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du das nächste Video nicht verpasst. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuschauen und macht euch mal wieder die Hände nass!